Бірінші шілдеден бастап барша зейнеткерлерге бірдей төленіп келген базалық зейнетақы көлеміне айтулы өзгерістер енді. Енді зейнеткерлер мемлекетті қолдауды еңбек өтіліне сәйкес алады. Өзгерістер зейнеткерлер үшін қаншалықты маңызды. Бұл жөнінде келесі бейне материалымызда. 2018 жылдың бірінші шілдесіне дейін барлық зейнеткерлерге еңбек өтіліне қарамастан, ең төменгі күнгөрс денгейінің 54 пайызы тағайындалатын. Енді азаматтардың зейнет ақы жүйесіне қанша жыл қатысқанында есеп қалынатын болды. Еңбек өтілі жоғары болса, зейнет ақы көлемінде сәйкесінші өсті. Зейнеткердің 1998 жылдың бірінші қаңтарынан кей Бұл көлем әрбір адамға жеке есептелген. Біз әрбір зейнетерге қатысты жеке үс қағаздарын көтеріп, жеке есеп жүргіздік. Бүгінде олар еңбек өтіліне байланысты зейнет ақы алады. Ең төменгі күнкөріс денгейінің 54 пайызынан, яғни 15.284 тенгеден 100 пайызға дейін, яғни 28.274 тенгеге дейін алады. Қайта есептеулер бөлімдегі зейнетке шоғы кезінде жиналған құжаттарға сәйкес жүргізілген. Бас маманың атап өткенде оның көлемі әрбір азаматқа зейнет ақы жүйесіне қатысу өтіліне қарай тағайындылған. Бүгінде ең төменгі зейнет ақы мөлшері 33.045 тенгені ғырайды. Оған еңбек өтіліне байланысты үстеме қосылады. Зейнеткерлер Қанағаттанан үкіметке рахмет, үкіметі бізді ойлап жыл сайын қосады. Сонда яқы бірінші шілдеден бастап туғаннан бірінші топтағы мүгедік жандарды күтуге арналған мемлекеттік әлеметтік жәрдем ақы бер оғарастырылған. Яғни мүмкіндігі шектеулі жандардың атаналары немесе қамқоршыларына ай сайын 29.699 тенге көлемінде қаражат төленеді. Арсқылмады басы